Een ek het altijd in ons gedagtes en negatieve connotatie aan die woord oordeel. Want een ek denk net aan een aspect van oordeel. Ja, as jy by die deur een man van die SAP, SAP kry en hy klop aan die deur en hy staan met de dagvaardiging in sy hand, dan is een ek so bykie geskok. Want ons denk net aan een ding, ons gaan veroordeel word. Maar jy moet onthou in die hoofdzaak gebeur een van twee dinge met jou. Jy gaan of skuldig bevind word, en dis waarvoor ons bang is. Maar die tegenoegestelle kan gebeur, jy kan onskuldig bevind word. Daarom noem die boek Johannes, Johannes noem dit, die oordeel is ook deel van die goeie boodskap. Jy moet dit vanavond aan twee kante sien. Jy gaan gelukkig, gaan jy en ek wees, om vanavond vooruit te sien, hoe God gaan oordeel. Dis goed om vooruit te weet, so in die oordeel gaan een van twee dinge met ons gebeur. Jy gaan of veroordeel word, of jou verlossing gaan verewig bevestig word. Hoor jy wat, die, wat ons vir jy sê? En dis wat jy vanavond ook moet raak sien. Kyk vanavond na die twee aspekte. Hoe jy aan die kant kan staan, want onthou jy, wat, weet jy wat Hebreus 8 en Hebreus 10 vir ons sê? Die hoofdzaak van alles wat gehoor is, sê die boek Hebreus, sê Paulus vir ons, is dat ons het een hoge priester wat nou gaan sit het aan die rechterhand van God. Ons het een prokureer in die hemel, een advocaat. En hy stel belang in ons verlossing. Hy verstaan jou achtergrond, hy weet hoe jy groot geword het, hy ken, ken jou leemtes, Maria Magdalena sy leemtes het hy geken, Sageus, wat hy veel geld geneem het, allemaal gaan in die hemel wees. Dit moet jy onthou, die hoofdzaak van alles is, ons het een prokureer in die hemel, ons het advocaat. As jy een moeilike dagvaring krijg, gaan soek jy na een goeie advocaat. Die beste advocaat ooit is wie sin. Waar sit hy op die oomlik? Aan die rechterhand van God. Kom ons begin vanavond met die, die groot boodskap. Openbaring 1 tot 5 hanteer die 144.000. Openbaring 7 doen dit ook. Ons het dit al van tevore vir jy genoem. Ons kyk nie vanavond na die 144.000 nie. Alhoewel ons vanavond te doen het met die karaktertrekke van die 144.000 vers 1 tot 5, maar ons begin vanavond by vers 6. Ek het daar ander engel in die middel van die licht sien vlieg. Waar is die plek middel? Middel is die plek wat even ver van, sy, van die cirkelse kante of van die plek is. Hier, gaan die, hier kom een engel wat nou in die middel beweeg, even ver van elke mens af. God roep na elke mens. En as jy hom wil hoor, sal jy hom hoor. Daar vlieg een engel in die middel van die licht met die eeuwige evangelie wat vir u die eeuwigheid kan gee. Alhoewel ons nou van die oordeel gaan hoor, onthou u kan nou gehelp word om in die eeuwigheid te kom. Om te weet wat die sake is wat op die tafel gaan le, wanneer die groot rechter gaan sit. Wat die later vanavond gaan sien. Ons het die ander aand vir u die antichrist behandel op Daniel 7. Maar ik het nie daar die aand gemerkt dat ek twee baie belangrike tekste oorgelaat het nie. Oorgeslaan het nie. Vanavond gaan ons terug by hulle kom. Die dag as jy die, die dag toe jy die antichrist boodskap gehoor het, weet jy waar het God gesit? Hy het jy dop gehou. Hy het op sy oordeel stroon. Ons gaan het net vir jy lees. Hoe reageer jy met die, die verborgen inlichting wat vir jy oopgemaak word? Wat so duidelik vers vir vers uit die woord van God na jy kom. Wat doen dit vir jy daar diep binnen in jy wees? Een ander engel het nou in die middel van die licht sien vlieg met die eeuwige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, aan alle nasies, stamme, tale en volke. Hier is een boodskap vir wat er mense van die wereld? Almal. Ook die mense wat vanaan in Zuid-Afrika leef. Hier die engel het die boodskap, hy vlieg in die middel, even ver, as jy God soek, gaan jy dit kry. Allemaal wat God soek met die hele hart sal om vind. Wat is hier die boodskap? Die volgende vers. En hy het met een groot stem gesê, hier die engel wat in die middel vlieg, wat die eeuwige evangelie bring aan elke volk, taal en nasie. Hy het met een groot stem gesê, Vrees God en gee om heerlijkheid, want die eer van sy oordeel het nou gekom. Iemand moet onthou, die dag is die Heer op die wolke verskyn. 
Als die wederkomst komt, in ek het dit oor en oor gelees, daar die dag gaan die wat in Christus gesterf het eerste opstaan. Daarna zal ons wat niet leven oor blij saam met hulle die wolken, die Heer en die licht tegemoet gaan. Daar die dag is die oordeel al klaar voorbij. God neemt net zekere mensen met ons saam, die ander doen dit niet, het hulle graf tijd opgewerkt nie, onthou jy dit? Die dag is die Heere verskyn, is die oordeel wat? Al voorbij. Dit is waarom die Bijbel leert. wanneer leven ons in die oordeelstijd? Hier in die tijd van die einde, ons besef dit niet altijd. Wat is die boodschap? Die eer van God zijn oordeel het wanneer gekomen? Nou. En hij heeft met een groot stem gezegd: Vrees God, gee hem nou heerlijkheid, want die eer van zijn oordeel het gekomen. Aanbid hom. Wat die zie je die water, aan bid die werkelijke God. Niet hij wat in die tempel van God gaan zitten en voorgeeft dat hij God is en al die wetten van God veranderen. Niet daar die in die wat die in moet je gehoorzaam. Die in wat werkelijk geskip het. Het is die in wat een ek moet aanbid. Kom ons denk voor een oomlik aan die oordeel. Ons het die aand met die duizend jaar ook voor u gedoen, die oordeel. Ons het die daar die aand gevra en ons vraag dit vir u weer. En daar is macht dat van u wees wat nie met die aand met die duizend jaar stiddie. Openbaring 20se boodskap en 21se boodskap dat ek hier, weer, hier gewees het nie. Ook hulle wat later na die lezings op die bande sal kyk. Daarom wil ek u vraag, as u en ek die, die genade van God, een dag die voorigheid om in die hemel in te stap. Kan u en denk, hier het daar die groot oomlik wat u diep in die hart na verlang het gebeur. Hier stap ons nou die hemel in. Die vraag is, wat is die eerste ding wat die Bijbel sê? Hier stap ons nou in, wat gaan ons doen? Daar is die antwoord. Ek het troone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegeen. Wat is die eerste ding wat ons doen als ons die Godse genade in die hemel in stap? Die Heere sê, ek is sien hulle sit op troone en hulle neem die oordeel in hulle hande. Hoekom gaan ons, onthou ons onderwerp vanavond is die oordeel. Hoekom gaan hulle die oordeel in hulle hande neem? Dit is een zwaar boodskap hierdie. Onthou die Bijbel leer dat hulle wat ons dink soms eerste is kan daak. Die predikant wat voor is, die ouderlinge die die haak is, die wat ons dink eerste is kan daak. Laatst nie wees. En hulle wat jy sê, Kijk wat ze leven voor zijn. Kijk, ze is Maria Magdalena. Ze is die vrouw van die put. Die Heer weet wat binnen in.